নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অনুরাধা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে নিউজ এট লাইন্স অবৈধ সিমেন্ট কারখানায় হানা দিয়ে কারখানা বন্ধ করল জেলা পুলিশ বিগত তিন বছর যাবৎ সমবায়ের টাকা গচ্ছিত রেখে না পেয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে গ্রাহকরা আটচল্লিশ দফা দাবি নিয়ে ভগবতী রথের যাত্রার সূচনা হল বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা থানা পুলিশের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল অবৈধ সম্পর্কের জেরে প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট এবং ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্তমানে দেখে নেব এক ঝলকে কিছু খবর বালিবুজের লড়িত ধাক্কায় আহত হল এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ধেরুয়া সড়ক এলাকায় ওই ছাত্রটি বর্তমানে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ক্ষুব্ধ জনতা ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে ভাঙচুর চালায় এবং রাস্তা অবরোধ করে মেদিনীপুর থেকে সুদীপ্ত আহ্বানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর দেহ উদ্ধার করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পুলটি থানার সীতারামপুর রেলিয়ার সংলগ্ন জঙ্গলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আসানসোল থেকে সমিত গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা জালনোট ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনা ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান স্টেশনে স্থানীয় এক হকার জানান এক যাত্রী তাকে চায়ের দাম সড়ক নকল নোটগুলি দেয় বর্ধমান থেকে শহীদ ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা নাগপঞ্চমী উপলক্ষে মনসা পুজো অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের পোলেমপুরে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় এই পুজো স্থানীয় ছাড়াও বহু দূর দূরন্ত থেকে ভক্তরা ভিজ্যমান দেবী প্রাঙ্গনে পুজো শেষে ভোগ বিতরণ করা হয় কলেমপুর থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছি বিস্তারিত খবরে অবৈধ সিমেন্ট কারখানায় হানা দিয়ে কারখানা বন্ধ করল জেলা পুলিশ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার বাঁকুড়া মোড়ের কাছে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কারণে কারখানার মালিক ও ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ অবৈধ সিমেন্ট কারখানায় হানা দিয়ে প্রায় দেড় হাজার বস্তার সিমেন্ট বাজেয়াপ্ত করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার বাঁকুড়া মোড়ের কাছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইনফোর্সের ব্যাংকের তরফ থেকে সিনিয়র অফিসারদের তত্ত্বাবধানে চলে অভিযান পর্ব পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বিভিন্ন নামী কোম্পানির মেয়াদ উত্তীর্ণ সিমেন্ট এনে সেগুলির সাথে গঙ্গা মাটি মিশিয়ে বস্তায় ভরে শিল করে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো পুলিশ বেশ কিছু মেশিনপত্র ও একটি কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করেছে ঘটনায় কারখানার মালিক ও ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ কারখানার মালিক রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য এবং ম্যানেজার তারাপদ বৈরাগ্যকে আটক করেছে অভিযুক্ত মালিকের বাড়ি শহর বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজ মোড়ে এবং ম্যানেজারের বাড়ি মঙ্গলপুর থানার আউস গ্রামে সিমেন্ট কারখানাটিকে সিল করা হয়েছে বলে জানান পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা আরাধক্ষ ভাস্কর মুখার্জি আজকে আমাদের পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের তরফ থেকে সিনিয়র অফিসারদের তত্ত্বাবধানে একটি মেজার রেড হয়েছে এটা রায়না থানার আন্ডারে বাঁকুড়া মোড়ে একটি গোডাউনে রেডটা করা হয়েছে এই রেডে আমরা এখনো পর্যন্ত পনেরোশো চুয়ান্ন বস্তা সিমেন্ট আমরা সিজ করেছি এই সিমেন্টগুলো জাল বা স্পুরিয়াস ইন দ্য সেন্স এক্সপায়ার্ড অর্থাৎ ড্যামেজড এবং এক্সপায়ার্ড যেগুলো বহু পুরনো ড্যামেজড সিমেন্টের বস্তা বিভিন্ন নামী কোম্পানি সেইগুলো এখানে নিয়ে আসা হতো নিয়ে আসার পরে তাদের যে জমাট বাঁধা সিমেন্টের অংশটাকে আলাদা করে সেইগুলোকে ভেঙে গঙ্গা মাটিও আমরা কিছু পেয়েছি তার সাথে মিশিয়ে যে পোর্শনটা জমাট না বাঁধা সিমেন্ট মানে একটা ব্যাগের মধ্যে কিছুটা জমাট বাঁধা কিছুটা জমাট না বাঁধা সিমেন্ট সেইগুলোর সাথে সব মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন করে 
তার ব্যাগিং করে তার প্যাকেজিং করে তার বস্তা আবার বন্দি করে সেগুলো বাইরে চলে যেত এবং বিক্রি করা হতো এই যে সিস্টেমে এখানে ভেজাল সিমেন্ট বলা যায় বা স্পুরিয়াস সিমেন্ট বলা যায় বা জাল সিমেন্টও বলতে পারা যায় এইভাবে তৈরি হচ্ছিল সেই কারখানার উপরে আজ মানে সেই জায়গাতে আজকে রেড করা হয়েছে এই রেড করে আমরা পনেরোশো চুয়ান্ন বস্তা সিমেন্ট একটা ল্যাপটপ এবং কিছু যন্ত্রপাতি এগুলো আমরা সিজ করেছি বেশ কিছু ওয়ার্কার তারা কাজ করছিলেন তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করিনি আমরা অ্যারেস্ট করেছি এখানকার মালিক এবং ম্যানেজার এই দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি একজন রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য অ্যালিয়াস রবি আর একজনের নাম হচ্ছে তারাপদ বৈরাগ্য এই দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি সেখান থেকে আর আমরা এইগুলো সমস্ত সিজ করেছি গোডাউনটাকে আমরা সিল করে দিয়েছি বর্ধমান থেকে সুমিত ভগত কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা কয়েক বছর ধরে বিধবা ভাতা সহ দিন মজুরের টাকা সমবায়ে গচ্ছিত রেখেও না পাওয়ায় আত্মহত্যার হুমকি দিলেন গ্রাহকরা পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার মন্তেশ্বরের আসানপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে এমনি ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো গ্রাহকরা এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমবায়ী মন্ত্রী সহ জেলা শাসক সহ মহকুমা শাসককে লিখিত ভাবে জানান মন্তেশ্বরের সহাপোর আসানপুর রুই গড়িয়ার দিনমজুর ব্যক্তি ও পৌরা তাদের উপার্জিত অর্থ সুরক্ষিত রাখতে এই সমবায়ে রাখেন ওই সমবায়ের ম্যানেজার অমিত কুমার দা তিন বছর আগে আত্মঘাতী হন তারপর থেকে আর টাকা পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ সত্তরত বয়সে গ্রাহক কুমলি দাসের অভিযোগ বিধবা ভাতার পঁচিশ হাজার টাকা সমবায়ে রাখা আছে তাও তিনি পাচ্ছেন না আমার নাম ঝর্ণা মাঝি বাড়ি সাপু আমি আসানপুরে সমবায় সমিতিতে ষাট হাজার টাকা রেখে আমার না দিনে বিয়ের জন্য আমি দিতে পারছি না আমার টাকাটা দিতে হবে না দিলে আমি মেয়ের না দিনে বিয়ে দিতে পারছি না সমবায়ের প্রাক্তন সম্পাদক শিশির ঘোষ জানান এই সমবায়ে পঁচিশ লক্ষ টাকা মতো জমা আছে সমবায়ের এ আর সিএস বনালি দাস চক্রবর্তী জানান কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে ১৩ সালের পর থেকে সিআই এর চার্জে সমবায় চলে যায় সিআই সাহেব ওনার স্ট্যাম্প ব্যবহার করে বহু টাকা আত্মসাৎ করেছেন এখানে গরিব মানুষ বিধবা ভাতা বার্ধক্য ভাতা এবং গরিব মানুষের মেয়ের বিয়ের টাকা দিতে পারছে না বিয়ে হতে বিয়ের টাকা দিতে পারছে না তারপরে আবার বিয়ে দিয়েছে সে টাকাও শোধ করতে পারছে না একটু ওষুধ কিনে খাবে তারও কোনো উপায় নেই এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আছে বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোনো সুরাহ হচ্ছে না গ্রাহকদের মোট কত টাকা এখন পর্যন্ত আছে গ্রাহকদের মোট পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা এখানে আছে তার মধ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা জানতে পারলাম সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যাংক আছে বাকি টাকা নেই কে বা কারা আত্মসাৎ করেছে সেই বিষয়টা জানতে পারলে আমরা খুবই খুশি হতাম কোথায় কোথায় জানিয়েছেন কোথায় আমরা জানিয়েছি কাটোয়া ইয়ার ম্যাডামকে জানিয়েছি আমরা অডিট দপ্তরকে জানিয়েছি আমরা বিডিও সাহেবকে জানিয়েছি আমরা ডিএমকে জানিয়েছি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি আমরা যিনি মন্ত্রী আছে সমবায় মন্ত্রী তেনাকে জানিয়েছি কানলা জানিয়েছি এসডিও সাহেবকে বিভিন্ন দপ্তর চেয়ারম্যান জানিয়েছি ব্যাংকের চেয়ারম্যান বিভিন্নভাবে আমরা জানিয়েছি কোতলপুর থেকে এই রথ দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করবে পরিচয়পত্র পেনশন সহ কৃষক স্বার্থ সম্বলিত আটচল্লিশ দফা দাবিতে ভগবতী রথযাত্রার সূচনা করল ভারতীয় কৃষক সুরক্ষা পার্টি বুধবার বাঁকুড়ার কোতলপুরে এই প্রতীকী রথযাত্রার সূচনা হয়
কেন্দ্রীয় সরকার ধানের দাম ধার্জিত করেছে তাই তো কিন্তু কোথায় ওই সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা ধানটা বিক্রি করা যাবে আমি একজন কৃষক আমার এইটুকুই অনুরোধ সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা কোথায় ধানটা বিক্রি করা যাবে সতেরোশো পঞ্চাশ টাকায় ধান আমরা কোথায় বিক্রি করব পশ্চিমবঙ্গের কোথায় বিক্রি হয় লাউগ্রাম অঞ্চলের কোথায় কেনা হয় আমি একটা দাবি করব নরেন্দ্র মোদীকে সতেরোশো পঞ্চাশ টাকার ধানটা আপনি কবে নেবেন এই সংগঠনের সদস্য ভবেশ চন্দ্র প্রামাণিক জানান স্বাধীনতা সত্তর বছর পরও কৃষকরা কিছুই পাননি কৃষকরা ঋণ পাচ্ছেন না সেই ঋণ কৃষকদের নাম করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা নিয়ে নিচ্ছেন আমি কৃষক রত্ন পেয়েছিলাম কিন্তু পাওয়ার পরে কৃষকদের জন্য যে কিছু করব সেটা কিন্তু আমি করতে পারছি না কৃষকদের যে নাজেহালে পড়ে যাচ্ছে কৃষকদের দুর্দশার কথা মানে আর কি বলবো সেটা তো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না কৃষকরা সরকার বলছে কৃষকরা ঋণ নিতে পারে সর্বনিম্ন পঞ্চাশ হাজার কিন্তু ঋণ নিতে গিয়ে তাদের নাজেয়াল হয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ তারা বেশি পড়াশোনা জানে না ব্যাংকে যখন যায় তখন ব্যাংকের অফিসাররা ব্যাংকের ম্যানেজার বা ফিল্ড অফিসার বিভিন্ন রকম নাজেহাল তাদের কাগজ পত্র জোগাড় করতে পারে সেই কাগজপত্র তারা জোগাড় করতে পারছে না তারা লোন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অথচ যারা এলাকায় সমাজে পুঁজিপতি আছে যারা ব্যাংক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লোন নিয়ে মানে ব্যবসায় অন্য অন্য ব্যবসা করছে তারা পাচ্ছে কিন্তু আমার চাষিরা সেখানে লোন পাচ্ছে না আমার চাষিরা সেখানে লোন পাচ্ছে না তাই ভাব ভারতীয় কৃষক সুরক্ষা পার্টি যে ভবেশবাবু তৈরি করেছেন আটচল্লিশটি দাবি এই আটচল্লিশটি দাবি কৃষক যাতে পায় এর জন্য আমি নরেন্দ্র দামন দাস দাস মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা যাব গিয়ে এই আটচল্লিশটি দাবি যাতে কার্যকর হয় তার জন্য আমরা রাষ্ট্রমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে আমরা ধর্ণায় বসবো সেই কারণে সারা দেশে কৃষকদের মধ্যে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে এই রূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে একই সঙ্গে ভগবতী রথযাত্রার মাধ্যমে সারা দেশে জনমত তৈরির পাশাপাশি সেই রথ দিল্লিতে আন্দোলন কর্মসূচি করবে আজকের আমাদের পথসভা ভগবতী রথযাত্রা ভগবতী রথযাত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের কৃষকের স্বাধীনতার সত্তর বছর ধরে আমরা কিছুই পাই যে সমস্ত পাইনি না পাওয়া দাবিগুলো অর্থাৎ আটচল্লিশটা দাবি আমাদের আমরা লিখিত হ্যান্ডবিল আকারে মানুষের কাছে প্রচার করেছি এবং বিভিন্ন রেল স্টেশনে আমাদের এই মর্মে ফেস্টুনও ঝোলানো আছে তো ভগবতী রথযাত্রা নাম দিয়েছি কারণ ভগবতী হচ্ছে আমাদের গরু বলদ নিয়ে তো আমাদের কাজ গরু বাছুর চাষের সঙ্গে জীবন জীবিকায় জড়িত থাকে তাছাড়া ভারতীয় হিন্দুরা গরুকে মা ভগবতীর মতো পুজো করে সেই ভাবাবেদকে কাজে লাগিয়ে আমরা বাঁকুড়া থেকে ইন্ডোনেশিয়ানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা থানা পুলিশের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল পাশাপাশি পর্যটকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে একটি ট্রমা অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করা হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা থানা পুলিশের উদ্যোগে পর্যটকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে একটি ট্রমা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করলেন কন্টাই এসআই চম্পক রঞ্জন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন দীঘা থানার ওসি বাসুকি ব্যানার্জি জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশান্ত পাত্র সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ रिपोर्ट এখন সময় আরও একটা বিরতি বিরতির পর থাকছে আরো খবর সঙ্গে থাকুন বিরতির পর অবৈধ সম্পর্কের জেরে প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড় বাবুয়াতালাও এলাকায় পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে 
অবৈধ সম্পর্কের জেরে প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড় বাবুয়াতালাও এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছিল গত সাতই জুলাই দু নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে মৌজুরি গ্রামের কাছে ওই স্থানে সাকিলের দেহ উদ্ধার হয় পুলিশ সেই সময় থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু করে ময়নাতদন্তে রিপোর্ট আসার পর জানা যায় সাকিলের শরীরে গুলি রয়েছে এরপরই সাকিলের ভাই ইমতিয়াজ আলী আসানসোল উত্তর থানায় বৌদি হাসিনা খাতুন প্রতিবেশী সোনু সহ আরও তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ইমতিয়াজের অভিযোগ হাসিনা খাতুনের সাথে সোনুর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই কারণেই পথের কাঠা নিজের স্বামীকে সরিয়ে ফেলতে তাকে গুলি করে খুন করা হয় পুলিশ মঙ্গলবার রাতে হাসিনা খাতুন ও সোনুকে গ্রেপ্তার করে जब सोनू बोल रहा है कि हम नहीं है मेरे दीदी फिर हमको क्यों फसाया जा रहा है बोलिए क्या हुआ था ये लोग कहा किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं ये लोग झूठ मूठ के मेरा नाम दे करके बोलिए औरत को जाकर मिलना कर रहा है ये लोग हम नहीं जाएंगे बोलिए बोला ये बोला नहीं जाएंगे বুধবার ধৃতদের আসানসোল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় আসানসোল থেকে সমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট এবং ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয় রাধারানী স্টেডিয়ামে ও স্পন্দন ময়দানে এদিনের প্রতিযোগিতায় জয়ী হয় আর এসসিইউ এবং সাই ট্রেনিং সেন্টার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট দু হাজার আঠারো অনুষ্ঠানের সূচনা হলো বুধবার প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের রাধারানী স্টেডিয়ামে এদিনের প্রতিযোগিতায় আর ইউসি এবং বিওয়াইএমএ পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হয় এদিনের প্রতিযোগিতায় দুই শূন্য হলে জয়ী হয় আর ইউসি অপরদিকে ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে এদিন সাই ট্রেনিং সেন্টার ও জাগরণী সংখ্যা পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হয় প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের স্পন্দন ময়দানে এদিনের প্রতিযোগিতায় সাই ট্রেনিং সেন্টার দুই এক কোলে জয়ী হয় বিগত তিন বছর যাবৎ সমবায়ের টাকা গচ্ছিত রেখে না পেয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে গ্রাহকরা আটচল্লিশ দফা দাবি নিয়ে ভগবতী রথে যাত্রার সূচনা হলো বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা থানা পুলিশের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল অবৈধ সম্পর্কের জেরে প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট এবং ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা শহর বর্তমানে এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন আনন্দ বার্তার পর্দায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে